ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سرو بغلم بغلتيم الا ما الله سبحانه وتعالى وكي சலாமும் சலவாத்தும் சல்லல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் மீதும் சஹாபாக்கள் தாபீன்கள் தமிழ் தாபீன்கள் நல்லோர்கள் எல்லோர் மீதும் என்றென்றும் எப்போதும் உண்டாட்டும் ஆக அன்புக்குனிய சகோர்களே சகோதரிகளே இந்த இஸ்லாமிய ஒரு குடும்ப விஷயத்தை பிரச்சனைகள் இல்லாமல் நாங்கள் எப்படி கொண்டு வரோங்கிற சம்பந்தமான ஒரு தலைப்பாகத்தான் இன்றைய தலைப்பு இஸ்லாமிய குடும்பவியல் ஒரு உளவியல் பார்வை அப்படின்னு நம்ம தந்திக்கிறோம் இது கண்டிப்பாக திருமணம் முடித்தவங்க முடிக்காதவங்க முடித்து கொடுக்குறவங்க எல்லாருக்குமே தேவையான ஒரு தலைப்பு தான் முடித்து கொடுக்கும்போது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் இருக்குது வாழ்க்கையை கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்களை கையாள வேண்டி இருக்குது இந்த தலைப்புக்குள்ளே போய் ஒரு சில விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுனால அடிப்படையில் முதல்ல நான் ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்னென்னு சொன்னால் இந்த குடும்ப விஷயங்களில் பிரச்சனைகள் உள்ளவங்க நிறைய பேர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக உளவியல் ஆலோசனைகளுக்காக என்னட்டு அடிக்கடி வருவாங்க அதனால் என்ன நடக்குது அது எப்படி பிரச்சனை உருவாகுதுங்கிறத அனுபவ ரீதியாகவும் நேரடியாக அந்த மக்களோட அந்த சம்பவத்தில் கலந்துக்கிட்டதுனால உணர்ந்து அதையும் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுனால உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு தெளிவு கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ரெண்டாவது மார்க்க ரீதியாக குர்வான் ஹதீத் அடிப்படையில் நம்ம அல்லாஹ் தால நம்ம தந்த அந்த கல்விக்குள்ள நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதை வச்சு உங்களுக்கு பேசுகிறதுனால ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை இதில் தெளிவாக தரலாம்னு நான் நம்புகிறேன் மூணாவது சைக்கோலஜி படித்த வகையில் எப்படி ஒரு பிரச்சனையை சீர் செய்கிறதுங்கிறத தீரியல் அடிப்படையில் வச்சுருக்கிறாங்க அதையும் வச்சு உங்கள்கிட்ட இதை பேசுகிறதுனால ஓரளவுக்கு இந்த தலைப்பை உங்களுக்கு தெளிவாக தரலாம்னு நான் நம்புகிறேன் இன்ஷால்லா பேசிய விடயத்தில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் என்னட்ட நீங்கள் கேள்வியாக கேட்கலாம் அல்லது நம் பேசாத விஷயங்கள் நம் விடுபட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதையும் என்ன செய்யலாம் கேள்வியாக கேட்கலாம் உண்மையில் இந்த தலைப்பு வந்து கொஞ்சம் நீண்ட நேரம் பேச வேண்டிய ஒரு தலைப்பு நீங்கள் அனுமதித்தால் கொஞ்சம் நேரம் நான் கூட்டி எடுத்துக்கிறேன் கண்டிப்பாக இது தேவை இன்றைக்கி இன்றைக்கி திருமணம் நடக்கிறத விட அதிகமாக விவாகரத்து நடக்குதோ அப்படின்ற ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு எல்லா நாட்டிலையுமே பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு காலத்தில் மனுஷன் இந்த ஃபோன் இல்லாமல் பொருளாதாரத்தில் ஒரு பின்தங்கின ஒரு நிலையில் இருந்துக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி வாழக்கூடிய ஒரு காலம் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இயந்திர வாழ்க்கை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நெல்லு குத்த தேவையில்லை அம்மி இறைக்க தேவையில்லை தண்ணி சுமக்க தேவையில்லை உடுப்பு துவைக்கிறதுக்கு ஆத்தங்கரைக்கு ஓட வேண்டியதில்லை விறகு வெட்டி அடுப்பு மூட்டி ஊதி நெருப்பை உண்டாக்கி சமைக்க வேண்டிய தேவையில்லை எல்லாமே ஒரு சுவிட்சை போட்டால் நடந்து முடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம கையிலையே எல்லா வாழ்க்கை வசதிகளையும் சுருக்கி தந்துருக்குது 
கல்வியில் நல்ல ஒரு உச்சக்கட்ட நிலையில் இருக்கிறோம் சாதாரணமாக எல்லார்கிட்டையுமே ஒரு பொருளாதார ரீதியான ஒரு நல்ல அடைவு இருக்குது ஆனால் வேலை மிச்சமாக இருந்திருக்கணும் வேலை மிச்சம் அம்மியறைக்கு தேவையில்லை நெல் குத்த தேவையில்லை விறகு வெட்ட தேவையில்லை அடுப்பு ஊத தேவையில்லை தண்ணி சுமக்க தேவையில்லை தான் ஆனால் நம்ம எல்லாருமே அதிகமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஐ எம் வெரி பிஸி என்ன வேலை பண்ணுறோன்னு தெரியல கலெக்டர் உத்தியமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது சின்னது பெருசி கல்யாணம் முடித்தது கல்யாணம் முடிஞ்சு முடிக்காதது ஆணு பொண்ணு எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு வாசகம் அது மாதிரி பிஸி இதுதான் இந்த வாழ்க்கைக்கு சிக்கலே அதான் சந்தோஷத்துக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறதே அதான் அதுலேருந்து தான் எல்லாமே உருவாகுது அப்போ இன்றைக்கி மனுஷன் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கா நேற்று நம்ம பேசின அந்த தலைப்போட ரொம்ப சம்மந்தப்பட்ட ஒரு தலைப்பு தான் இது தயவு செஞ்சு யாரும் கோவிச்சிக்கவும் கூடாது நம்ம சில விஷயங்களை நம்ம மாறி ஆகணும் கண்டிப்பாக நமக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் வந்தால் சந்தோஷமாக வாழலாம் அப்போ ஒரு குடும்பம் என்கிறது கல்யாணத்தில் தான் உருவாகுது திருமணம் என்கிற அந்த உறவு சேர்த்து வைக்கிறோமே அந்த விவாகம் பண்ணுறதுல திருமணம் நடத்தி வைக்கிறதுல ஒரு தனி குடும்பமே உருவாகுது அங்கேயே கவனிக்க வேண்டிய விஷயத்தை நம்ம கவனிக்க விடுறோம் நபிகள் நான் சலம்பா சலம் அவங்க சொல்கிறாங்க துன்கஹல் மராலி அர்பாயி ஒரு பெண்ணை நாலு விஷயத்துக்காக திருமணம் முடிக்கப்படுற வளமை இருக்குது லிமாலிஹா அவன் வசதியாக இருக்கிறாங்கிறதுக்காக ஒரு பேர் ஒருத்தன் கல்யாணம் முடிச்சுக்கிறான் ஒலி ஜமாலிஹா அவன் அழகாக இருக்கிறாங்கிறதுக்காக கல்யாணம் முடிக்கிறான் ஒலி ஹசபிஹா அவன் நல்ல வம்சம் நல்ல உயர்ந்த கோத்திரம் அதுக்காக கல்யாணம் முடிக்கிறாங்க ஒலி தீனிஹா மார்க்கம் உள்ளவள் அப்படிங்கிறதுக்காக கல்யாணம் முடிக்கிறாங்க ஆனால் ஃபலஃபர் பிதாத்து தீன் மார்க்கம் உள்ள பெண்ணை பார்த்து திருமணம் முடிச்சு வெற்றி அடைந்துவோ இல்லைன்னா கை நாசம் ஆயிரும் தறி பெட்டியதாக்குறாங்க கை நாசம் ஆயிரும்ன்றாங்க அப்ப இது வந்து குறிப்பா ஆண்களுக்கு சொன்னாலும் பெண்களுக்கும் இதுதான் ஆண் தான் மார்க்கம் உள்ள பெண்ணை எடுக்கணுமா மாப்பிள்ளை எப்படி வேணும்னால் இருந்துடலாமா நபிகள் நான் சொல்லல்லா சலமார்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது அது பொதுவாக ஆண் பாலில் தான் பேசுவாங்க ஏன் எல்லா மொழியிலும் அப்படி தான் இருக்கும் எல்லா மொழியிலையுமே இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற அந்த மைக்கு நல்லா வேலை செய்யுது நம்ம பேசும்போது என்ன சொல்வேன் நல்லா செஞ்சிருக்கான் ஆண் பாலில் தான் சொல்லுவேன் நல்லா செஞ்சிருக்காள்னு சொல்ல மாட்டேன் இது ஒரு பொண்ணு கூட செஞ்சிருக்கலாமே நல்லா செஞ்சிருக்கேன் தப்பா நல்லா தயாரிச்சிருக்கிறான் நல்லா மேட் பண்ணியிருக்கிறான் அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் இது பொதுவானது தான் அல்லாஹு தாலா குருவான்ல அப்பி முசலா தொழுகை நிலைநாட்டுங்க அது ஆண் பாலில் தான் சொன்னாலும் பெண்ணுக்கும் தான் அப்போ மார்க்கம் உள்ள பெண்ணை பார்த்து திருமணம் முடிச்சுக்கோண்டா பெண்களும் தான் மார்க்கம் உள்ள ஆணை பார்த்து நீங்களும் கல்யாணம் முடிச்சுக்கொள்ளணும் மார்க்கம் தான் கவனிக்கணும் இங்கே நம்ம கவனிக்கிறது வந்து மாப்பிள்ளை எடுக்கிறோமா இருந்தால் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் அப்படின்னு சொன்னால் மற்றவங்க கேட்குறதும் உள்ளவங்க கேட்குறது என்ன தெரியுமா மாப்பிள்ளைக்கு என்ன சம்பளம் என்ன வேலை என்ன தொழில் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாரு காசில் தான் நிற்கிறோம் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம்னா மாப்பிள்ளை என்ன வேலை பண்ணுறாரு எங்கே வேலை பார்க்குறாரு என்ன வேலை எங்க வேலை எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறார் கை நிறைய சம்பாதிக்கிற மாப்பிள்ளை இருக்கும் காசை தான் நம்ம பார்க்கணும் மார்க்கம் உள்ளதுனா அதை பார்க்க மாட்டேங்க என் பையனுக்கு கல்யாணம் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளவு சேரும் என்று தான் நம்ம பார்க்க கேட்கணும் அப்பையும் காசை தான் பார்க்கணும் எவ்வளவு நகை போடுவாங்க வீடு அவங்க கொடுப்பாங்களா ஏதாவது கொடுப்பாங்களா அப்பையும் காசை தான் நம்ம பார்க்கணும் ஆனால் மார்க்கத்தை நம்ம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியிருக்குது அந்த மார்க்கத்தையும் ஒரு சிலர் வந்து மூடலாக மார்க்கம்னு நினைச்சி தப்பாக போய் விழுகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க தாடியை பார்த்து போட்டிக்கிற வெள்ள உடுப்பை பார்த்து ஜுப்பாவை பார்த்து போட்டிக்கிற அபாயாவை பார்த்து அதுலேயே மார்க்கம் என்று போய் விழுந்துடுறாங்க நபிகள் நாயன் சல்லல்லால் சொல்லம் அவர்கள் ஒரு மார்க்கத்துக்கு ஒரு முஸ்லீமுக்கு வரைவிலக்கணம் என்பது சொல்கிறாங்க அல் முஸ்லீம் என் சலீம் அல் முஸ்லீமுன்னு மின் லிசானி ஒய்யத்திக்கிறான் உண்மையான ஒரு முஸ்லீம் யார் தெரியுமா அவனுடைய கையினாலும் நாவினாலும் அடுத்தவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இருந்தால் அவன் தான் முஸ்லீம் என்கிறாங்க அப்படியும் மார்க்கத்தை பார்க்கணும் சில எல்லாம் நல்லா தோணுவான் எல்லாம் பள்ளியே கெரியன்னு கிடப்பான் ஆனால் பொண்டாட்டியை கை நட்டி அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் கஞ்சத்தை நம்ம இருப்பாங்க செலவு காசு கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் நல்ல வார்த்தை பேச மாட்டேங்கிறான் வீட்டில் கேட்டால் அவன் அவ்வளோதான் வெளியில் பார்த்தா அவுலியான் இப்படி மகானை போல இருப்பான் 
அப்படித்தான் பெண்களும் அந்த பொண்ணா நல்ல பொண்ணாச்சேன்றோம் அவ புருஷன்ட்ட கேட்டு பார்க்கணும் எப்படிப்பா அப்படி என்று கேட்டா ரொம்ப பெரிய ஒரு மோசமான ஒரு நிலையா இருக்குது இந்த கல்யாணத்தில் பாதிக்கப்பட்டவன் நகைச்சுவையாக கூட அதைத்தான் கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இந்த ஊரில் இருக்கிற பொண்ணு பொம்பளை கோல் பண்ணி கேட்குறான் புருஷன்கிட்ட என்னங்க நான் உங்கள் கனவுல வரேன் அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்லிட்டான் நான் ஆயத்த குறிச்சு ஒதுக்கிட்டு தான் தூங்கு வேண்டி இப்போ பேர் விசாசெல்லாம் கனவுல வராதங்காம இப்படி சொல்கிறாங்க அவன் எவ்வளோ சீரழிஞ்சிக்கான்னு பாருங்க இப்படி தான் வாழ்க்கை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அப்படி இல்லாமல் நம்ம சந்தோஷமாக வாழணும் நல்லா இருக்கணும் அப்படி என்ன சொன்னால் மார்க்கத்தை பார்த்து திருமணம் முடிச்சு கொடுக்கணும் இதில் அல்லாஹு தாலா திருக்குருவான்ல இந்த ரமலானோடு சம்மந்தப்பட்ட நூற்றி எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தெட்டாவது வசனத்தில் சஹாபாக்கள்லாம் இந்த ரமலான் காலத்தில் இரவு நேரத்தில் மனைவியோடு சேரக்கூடாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க அப்போ அல்லாஹு தாலா அந்த சலுகையை இறக்குறான் இந்த ரமலாம் காலத்து இரவுகள் உங்கள் மனைவிமாரோட நீங்கள் சேர்ந்துக்கலாம் சொல்லிட்டு அல்லாஹு தாலா சொன்னால் ஹுன்னல் லிபாஸ் இல்லக்கும் அந்துன் லிபாஸ் இல்ல ஹுன்னுங்கிறான் இந்த மனைவிமார்கள் உங்களுக்கு ஆடைகள் நீங்கள் அவர்களுக்கு ஆடைகள் ஆண்களை அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான் உங்கள் மனைவிமார்கள் உங்களுக்கு ஆடைகள் அதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் மனைவிமார்களுக்கு ஆடைகள் அல்லாஹு தாலா திருக்குறவனில் எதையுமே வீணாக பேச மாட்டான் நம்ம கவிஞர்கள் உதாரணம் சொல்லும்போது அவங்க அடுக்கு மொழிக்கு ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு போவாங்க அது சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் வளர்ந்துருந்தால் வானலாவிய தென்னைமரம்ன்றுவான் வானலாவிய தென்னைமரம் அது ஒரு அஞ்சு அடி கூட வளர்ந்துருக்கு அவ்வளோதான் ஆனால் அல்லாவுத்தால ஒரு உதாரணம் சொன்னால் கண்டிப்பாக அது எந்த திசையில் நீங்கள் பொருத்தி பார்த்தாலும் பொருத்தமாக தான் இருக்கும் எதுவுமே வீணாக போகாது ஆண்கள் உங்களுக்கு ஆடைகள் பெண்களை அவங்க மாப்பிள்ள உங்களுக்கு ஆடை மனைவிமார்கள் உங்களுக்கு ஆடை அப்படின்றான் ஆடையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல இருந்து என்னெல்லாம் கவனிக்கிறோமோ அதெல்லாம் கவனித்தா கல்யாண விஷயத்துல சரியா போயிடுது நம்ம நம்ம எப்படி ஒரு ஆடையை சாய்ஸ் பண்ணுவோம் நான் ஒரு சட்டை வாங்க போறேன் சொன்ன கடையில முதல்ல நான் எதை பார்ப்பேனா முதல்ல நம்ம கவனிக்கிறது அது நல்ல குவாலிட்டி நல்ல கலரு நமக்கு ஏற்ற மாதிரி விலை அதெல்லாம் அப்புறம் முதல்ல நம்ம கவனிக்கிறது நம்ம கலாச்சாரத்துக்கு சரியான சட்டை தானே இது முஸ்லீம்கள் போடக்கூடிய உருவப்படம் இருக்குதா சிலை இருக்குதா சிலுவை இருக்குதா காவி நிறமாக இருக்குதா சில சட்டையை தீப்பட்டம் வச்சா நாங்கள் முஸ்லீங்க முஸ்லீம் போகிற மாதிரி ஒன்று தாங்க என்ன இது அப்படி என்றுவோம் நம்ம பெண்கள் போய் ஒரு ஆடையை வேண்டினா எப்படி வேண்டுவோம் நாங்கள் முஸ்லீம்கள் கொஞ்சம் பெரிய சோல் இருக்கிற மாதிரி தலையை முடுற சீல கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தாங்க அப்போ வந்து நம்ம கலாச்சாரத்தை பார்த்து தான் முதல்ல சாய்ஸ் பண்ணுவோம் ஆடையை சாய்ஸ் பண்ணும்போது முதல்ல கலாச்சாரத்தை பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வசதிக்கேற்ற மாதிரி நல்ல கலர் நம்ம அளவுக்கேற்ற மாதிரி இதைத்தானே நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ ஏன் கல்யாண விஷயத்தில் நம்ம கலாச்சாரத்தை பார்க்க மாட்டேங்கிறோம் இன்னைக்கு கேள்விப்படுறோமே அந்நிய ஆண்களோட ஓடி போடுற பெண்கள் அந்நிய பெண்களோட ஓடி போடுற ஆண்கள் மார்க்கத்தை மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்களே ஒரு ஒரு பழமொழியை வச்சுக்கிட்டாங்க காதலுக்கு கண் இல்லை காதலுக்கு சாதி மத வேதம் இல்லை யார் சொன்னது ஹதிசா இது கண்டிப்பாக அதான் இருக்கணும் வாழ்க்கை பூராகவும் சேர்ந்து போயிட்டே இருக்கணுமா இருந்தால் நீங்கள் எல்லா விஷயத்திலையும் ஒத்து போகக்கூடியவங்களாக இருக்கணும் பர்சனாலிட்டி டெவலப் அதாவது ஒரு மனிதனுடைய பர்சனாலிட்டி இருக்குது ஆளுமை ஒன்றுக்கு ஒன்று வித்தியாசமாக இருந்தாலே குடும்பத்தில் சண்டை வருது ஆளுமை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தால் சண்டை வந்துடுது அது கூட சரியா பொருத்தமாக இருக்குதான் பார்த்தா தான் நல்ல சந்தோஷமான கல்யாணம் வாழ்ந்துக்கிட்டு போகலாம் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் வேற வேற கொள்கையில் மாப்பிள்ள பொண்ணு சேர்ந்துட்டா சதா சண்டையாக தான் இருந்துட்டு போக போகுது ஒருத்தன் தர்கா வழிபாடு போகிறவன் ஒருத்தன் அதை எதுக்கிறவன் அந்த வீட்டில் பொண்ணு எடுத்து எடுக்கும்போது என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா திருத்திடலாம் ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்களே சொந்த சாச்சாவுக்கும் மார்க்கத்தை கொடுக்க முடியாமல் நிற்கிறாங்க அல்லாஹ் குருவான் சொல்கிறான் நீங்கள் நினைக்கிற ஆளுக்கெல்லாம் இதாகத்து கொடுக்க முடியாது நபியே நீங்கள் நினைக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் மார்க்கத்தை கொடுக்க முடியாது நம்ம ஆக்கள் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா நல்ல மாப்பிள்ள கொள்கை தான் கொஞ்சம் அப்படி திருத்திடலாம் எப்படி திருத்து நீ அவன் அப்படி தான் சொல்லிட்டு பொண்ணு எடுத்துருப்பான் ஆளு கொஞ்சம் தப்பு மாற்றிடலாம் அப்படி தான் அவன் சொல்லுவான் அவன் சொல்லுவான் அது 
எல்லாம் மாத்திரலாம் வந்துடும் அவனும் அப்படி தான் சொல்லிட்டு போகிறான் சண்டையாக தான் இருக்க போகுது அப்போ ஒன்றுக்குள்ளேயே கொள்கை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தாலே சண்டை வேறு வேறு மதத்தில் எப்படி வாழ போகிறீங்க அது சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா அவர் கோயிலுக்கு போகட்டும் நான் பள்ளிக்கு போவேன் அதில் என்ன இருக்குது எனக்கு என்ற மார்க்கம் சரி பிள்ளை பிறக்க போகுது எந்த கையால் அந்த பிள்ளையை பிடிக்க போகிறீங்க கோயில் பக்கமாக பள்ளி பக்கமாக அப்போல்லாம் உணர்வெல்லாம் மீறி வந்துடும் ஏன் பிள்ளை அவன் சொல்லுவோம் ஏன் பிள்ளைன்றுவான் ரெண்டு பேருக்கும் தானே பிள்ளை சொந்தம் நடுவில் பிள்ளை சீரழியே போகுது அப்போ இன்றைக்கி ஓடி போகிற கலாச்சாரம் அந்நிய மதத்தோடு போகிற கலாச்சாரம் வந்தால் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்குமா அப்போ முதல்ல கலாச்சாரத்தை பார்க்கணும் ஆடை எடுக்கிற விஷயத்தில் முதல்ல கலாச்சாரத்தை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தான் கணவன் மனைவியை தேர்ந்தெடுக்கிற விஷயத்தில் கொள்கை கலாச்சாரம் இஸ்லாம் மார்க்கம் இருக்குதான்னு பாருங்க பள்ளிக்கு போகிறானா பையன் அஞ்சு நேரம் தொழுகிறானா அல்லாவை பயப்படுறானா இஸ்லாம் இருக்குதா அல்லாவுக்கு அஞ்சுறானா அல்லாவுக்கு அஞ்சக்கூடிய பொண்ணு தானா அந்த ஃபேமிலியில் அந்த மார்க்கத்தினுடைய பிடிப்பு இருக்கிற ஃபேமிலி தானா இதெல்லாம் பார்த்து நாம் திருமணத்தை ஆரம்பிச்சுட்டோம் என்று சொன்னால் வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகளை நாம் என்ன செய்யலாம் தீர்த்துக்கலாம் முதல் விஷயம் இந்த விளக்கத்தில் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் ரெண்டாவது என்ன ஆடை என்றாலே எப்போவுமே நம்மளுடைய இருக்கிறது ஆடை ஆடை என்றாலே எப்போவுமே நம்மளோட இருக்கணும் ஆடை எடுக்கிறது உடுத்துக்கிறது தான் வீரவில் வச்சு பூட்டுறதுக்கு இல்லை உடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் ஆடை இல்லாத சந்தர்ப்பமே நமக்கு கிடையாது ஆடையோட தான் இருப்போம் நம்ம கடைசியாக போகும்போது கூட ஆடையோட தான் போகிறோம் ஆடை இல்லாத நிலை கிடையாது அப்போ எப்போவுமே சேர்ந்து இருக்கிறது தான் திருமணம் அப்போ கல்யாணம் என்கிறது கனவு மனைவி என்கிறவங்களுக்குள்ள இன்றைக்கி பிரச்சனை வராமல் இருக்கணுமாக இருந்தால் அவங்க சேர்ந்து இருக்கணும் சேர்ந்து இருக்கிறதால் என்ன என்ன நினைக்கிறோம் நாம் கனவு மனைவிக்கு இடையில் எந்த இடவாளியும் இருக்கக்கூடாது நம்ம சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறோம் லைஃப் பார்ட்னர் அப்படிங்கிறோம் வாழ்க்கை துணை வாழ்க்கையில் அவன் ஒரு துணை லைஃப் பார்ட்னர் அதை கல்யாணத்துக்கு முன்னே அப்படி தான் பேசுவாங்க ஆறு உயிரை ஏழு உயிரை எட்டு உயிரை எல்லாம் சொல்லுவாங்க இருக்கிறதே ஒரே ஒரு உயிர் அதில் இன்னொரு அஞ்சை கூட்டி ஆறு உயிரே எனக்கு நான் உனக்கு நீ ஏன்னா நாம் வந்து ரெண்டு உடல் ஒரு உயிர் என்னெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் சொல்லி அப்படியே பேசுவாங்க இந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னே பேச விட்டு பார்க்கணுமே வார வாசம் வா இன்னொரு வாரத்தில் கல்யாணம் அப்படியே எலவுட் கொடுத்துருவாங்க ஃபேமிலியில் பேசுங்க அப்படின்னு பேசுங்கன்ட்டு எலவுட் கொடுத்தா எப்போ பேசாமல் இருக்காங்கன்னே நமக்கு தெரியாது பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அந்த பொண்ணு சொல்லும் தூங்க போகிறேன் ஒரு மணியாக போச்சு இல்லைம்மா நீ சும்மா காதில் மாட்டி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாலே போதும் நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் இல்லை பேசுகிறது கொண்டு இல்லை மூச்சு காற்று பட்டால் கூட போதும்மா கொஞ்சம் <laughs> 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 கோல் எடுத்தா இருந்தாலும் ஹலோ என்ன ரெண்டு காப்பா இல்லை என்ன இந்த ஒன்றும் இல்லை ஆ வைக்கி இல்லை முதல்ல அவ வைக்க போகிறோம்மா இல்லை 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 கொஞ்சம் 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 ஒன் மினிட் ஒன் மினிட்டு என்ன அப்புறம் 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 என்ன அப்புறம் அப்புறம் ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் பிறகு எப்படி ஊரில் மலையா அப்படி கேட்பான் ஊரில் மழைனா நீ நாங்கள் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கியா நீ சம்மந்தம் இல்லாமல் கட்டிட்டு போங்க உங்கள் பாட்டி நல்லா இருக்கிறாங்க அந்த ஆள் மவுத்தாக போய் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சுடா நமக்கு தெரியுமா உனக்கு ஓ இல்லை மறந்துட்டேன் இன்னும் யாரும் கேட்கணும் அதுக்காக செட்டு போன பாட்டியை கூட விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறான் ஆனால் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பொண்டாட்டி வளர்த்தா என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதா ஆடை எப்போவுமே நெருங்கி இருக்கணும் நம்ம சாதாரணமாக நினைக்கக்கூடாது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் மனைவிமார்களோடு அப்படி நெருக்கமாக தான் இருந்தாங்க ஐசர் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் சொல்கிறாங்க புகாரியில் வரக்கூடிய ஹதீத் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் என் வீட்டுக்கு வருவாங்க நான் மாதவில்லைக்குள்ள பெண்ணாயிருப்பேன் என் மடியில் படுத்துக்கிட்டு குருவாங்க ஓதுவாங்
பள்ளியில் நோம்பில் இழுத்திக்கா விரிப்பாங்க ரசூல்லா சல்லல்லா அலி சொல்லாம் கடைசியில் இழுத்திக்கா விரிப்பாங்க அப்போ வந்து சஃபியார் அலி அல்லாஹ் தலானோ அவங்களுக்கு கணவனோட பேசாமல் விட்டு ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சு பள்ளிக்கே போயிட்டாங்க பள்ளிக்கே போயிட்டாங்க நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் வந்து பள்ளிவாசல் வெளியில் வந்து நின்று மனைவியோடு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிற அவங்க நெருங்கி நிற்கிற அந்த நிலையில் ரெண்டு சஹாபாக்கள் அந்த வழியில் சலாம் சொல்லிட்டு போகிறாங்க போன சஹாபாக்களை ரசூல் அல்லா ரசிலிக்குமா கொஞ்சம் நில்லுங்க அப்படின்னு நிப்பாட்டிட்டு இது வந்து என்னுடைய மனைவி பிந்து ஹுயை சஃபியா பின் துயை என்னுடைய மனைவி சஃபியா அவ தான் இது அப்படிங்கிறாங்க சஹாபாக்கள்லாம் சுஹான் அல்லா நையா ரசூல் அல்லா இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க உங்களை போய் சந்தேகம் நினைப்போமா அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் சந்தேகம் நினைக்க மாட்டீங்க ஆனால் ஷைத்தான் நரம்பில் ரத்தம் ஓடுற இடத்துலையும் ஓடுவேன்ல அதுக்கு சொல்கிறேன்றாங்க இந்த ஷைத்தான் எஜிடி மேஜி ரத்தம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு ரசூல்லாய் சலல்லா சலமும் மனைவியோடு நெருக்கமாக நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எந்த வயசில் நபித்துவம் கிடைச்சது நாற்பது வயசில் அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசில் ஐம்பத்தி மூணு வயசில் தான் மதினாவில் அங்கே நடந்த சம்பவம் அப்போ ஐம்பத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகு நடக்கிறது மனைவியோடு போய் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன பள்ளிவாசலில் போகிற சகாபாக்களுக்கு இது மனைவி என்று சொல்கிற தேவை வார அளவுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கிட்ட சந்தேகம் வந்துடக்கூடாதுங்கிற அளவுக்கு நெருங்கி நின்றுருந்துருக்கிறாங்க ஒரு நபியாக இருந்தும் அப்போ மனைவிமார்களுடைய உரிமையை எப்படி பார்த்து இருக்கிறாங்க பேசணும் நெருக்கம் இருக்கணும் கனவு மனைவி கிடையில் நெருக்கம் இருக்கணும் கண்டிப்பாக பேசணும் அப்போ இந்த ஆடை என்கிறத அல்ல உதாரணமாக சொல்கிறேன் ஏனென்றால் இது எப்போவுமே உன்னோடையே இருக்கணும் உன் மனைவி உன்னோடையே இருக்கணும் கனவன் உன்னோடையே இருக்கணும் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இடையில் இடவழி இருக்கக்கூடாது இருந்தால் இடையில் எவனாவது வந்து உட்கார்ந்துட போகிறான் நீங்கள் சட்டையை வண்டி மாட்டாமல் பீரோவில் வச்சு பூட்டினா எவனாச்சும் எடுத்துக்கிட்டு போய்த்துருவான் அதனால <laughs> 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 ஒவ்வொன்றிலே என்ன மாற்றம் இருக்குங்கிறத உணர்ற மனைவி உணர்ற கணவன் அப்படி நமக்குள்ள நெருக்கம் இருக்குதான்னு கேட்டால் இல்லை எனக்கிட்ட பஞ்சாயத்து கேட்டு ஒரு தீர்ப்பு ஒரு கேட்டு ஒரு ஒரு கனவு மனைவி வந்தாங்க எங்கள் ஊரில் இருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மணி நேர தூரத்து பயணம் ரொம்ப வசதியான ஒருத்தர் பாருங்க ஸ்ரீலங்காவில் முஸ்லீம் தனியார் திட்டம் வந்து தனியாக இருக்குது கவர்மெண்ட்டுக்கு போக வேண்டியது இல்லை ஆனால் கவர்மெண்ட்டு பதவியோட காலியார் அப்படின்ட்டு இருக்கிறாங்க திருமண விவாகரத்து அங்கே போய் இந்த பொண்ணு விவாகரத்து கேட்குறா எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது இவங்க ரெண்டு பேரும் காதலிச்சு கல்யாணம் முடித்தவங்க அவன் பெரிய ஒரு தொழில் அதிபர் நல்ல வசதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் நிம்மதியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க திடீரென்று இந்த பொண்ணு கேட்குறேன் நீங்கள் என்னை தலாக் பண்ணுங்க ஏ நான் வேறு கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் என்னம்மா நான் என்ன பண்ணேன் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணலை நீங்கள் தலாக் பண்ணுங்க ஏம்மா தப்பு செய்யக்கூடாது ஹராம் செய்யக்கூடாது நான் ஹலாலாக ஒரு கல்யாணம் முடிக்கணும் நீங்கள் என்ன தலாக் பண்ணு அந்த ஆள் கேட்குற மாதிரி இந்த பொண்ணு போய் கேஸ் போட்டுட்டா கேஸ் விசாரிச்சா ஒன்றும் சொல்கிறா இல்லை தேவை இல்லை வேணாம் இதுதான் அப்போ அந்த காலியார் என்ன செய்கிறாரு நான் கண்டுபிடிக்க முடியல ஒரு கவுன்சிலர்கிட்ட யாவது உண்மை சொல்லட்டும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஒரு கவுன்சிலர்கிட்ட ஒரு லெட்டர் எடுத்துகிட்டு வாங்க அவர் பிடிக்க சொன்னால் பிரிச்சு விடுறேன்ட்டாங்க அப்போ அந்த ஆள் டிசைட் பண்ணுறாரு அவள் ஊரில் நிறைய கவுன்சிலர் இருந்தாலும் நம்ம இவர்கிட்ட போகணுன்ட்டு ரொம்ப தூரம் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி என்னுடைய ஊருக்கு என்ன செய்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் பாராங்க ரொம்ப வசதியான ஃபேமிலியாக அவங்க வந்த வாகனம் சொல்லுது ரொம்ப வசதியான ஆக்கள் அப்படியே வந்துட்டாங்க வந்து இருந்து உட்காந்துட்டாங்க 
என்னம்மா ஒரு லெட்டர் தரணும் எதுக்கு காளையார்கள் கொடுக்கறதுக்கு என்னென்னு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பிரிய போகிறோம் அதுக்கு லெட்டர் விஷயம் இல்லாமல் என்னக்கிட்ட அனுப்பிரிக்க மாட்டார் கொஞ்சம் விசாரிக்காமல் லெட்டர் தர முடியாது என்னம்மா உட்காந்து பேசுங்கண்ண அந்த ஆள் சொல்கிறார் இவன் வந்து என்னை வந்து விவாகரத்து பண்ண சொல்கிறா என்னை விவாகரத்து பண்ண சொல்கிறா அவ்வளோதான் ஏன் இதுக்கு அவர்கிட்டையே கேளுங்க ஏம்மா என்னம்மா ஆச்சு உனக்கு என்ன பிரச்சனை இவரில் உனக்கு என்ன குறை இல்லை ஒன்றும் இல்லை வேறு எல்லாம் நல்லவும் மணல்ல மார்க்கவாதி நல்ல இறக்கம் நல்லவும் எதுவுமே குறை இல்லை தாராயம் குடிக்கிறது இல்லை சிகரெட்டு குடிக்கிறது இல்லை அஞ்சு நேரம் தொழுகிறாரு மக்களுக்கு நிறைய தர்மம் செய்கிறாரு நல்ல வசதியாக இருக்கிறாரு எங்கள் அம்மா அப்பாவை பார்க்குறாரு அவ அம்மா அப்பாவை பார்க்குறாரு எல்லாம் நல்லவும் ஆனால் எனக்கு வேணாம் விட்டுட்டேன் ஏம்மா அப்போ நான் வந்து சந்தேகப்படுறேன் ஏதாவது அது ஒரு பெண்ணை திருப்திப்படுத்துகிற விஷயத்தில் ஆண்மை குறைபாடு ஏதாவது இருக்குமா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கிறாரு ஆனால் வேணாம் அப்போ நோண்டி எடுக்கணும் பேசணும் அதனால் பேசணும் பேசி எடுத்தால் ஒரு சம்பவம் நடக்குது என்ன காதலிச்சு தான் கல்யாணம் முடித்தாங்க பிஸ்னஸில் கொஞ்சம் வேகம் ஆகிட்டாரு எப்போ பார்த்தாலும் வியாபாரம் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் ஏழியாக நேரத்தோடையே வெளிக்கிட்டு போவார் வீட்டில் ஒன்று கேட்டால் ஒன்பது வண்டி கொடுப்பாரு கேட்டால் வீட்டில் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னா அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாகிற அளவுக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பேன் ரொம்ப வசதி இருக்குது தலைக்கு ஒரு ஸ்லைட் வேணுமா ஒரு நாற்பது டிசைனில் ஸ்லைட்டை கொண்டு வந்து போட்டு குவிச்சா அந்த பொண்ணு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு மிச்சத்தையெல்லாம் அந்த தோழிகளுக்கும் தங்கச்சிக்கும் கொடுக்குற அளவுக்கு ரொம்ப கொடுப்பாரு எல்லாம் நல்லந்தான் வேலைக்கு போகிறார் ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டார் லேட்டாக வருவார் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது ஃபோனு வரும் ஃபோன்லேயே பிஸ்னஸ் சார் எங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் அனுப்புங்க ஆ சரி சரி அட்ரஸ் சொல்லுங்க அப்படிங்கிறார் கடையில் கணக்கு பார்த்துட்டு ரொம்ப லேட்டாக வராரு ரொம்ப நேரத்தோட ஓடுறாரு இப்படியும் கொஞ்சம் பிஸி அந்த இந்த பொண்ணு எதிர்பார்க்குறா என்னோட பேசணும் என்னோட உட்காந்துருக்கணும் என்னோட டைம் செலவு பண்ணணும் இப்படியே பார்த்து பார்த்துட்டு இருக்கிறா அவரும் பிஸியாக இருக்கிறார் இந்த பொண்ணுக்கு அது ஒரு பிரச்சனையாக தெரியல இப்படி தான் வாழ்க்கை அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறா ஒரு நாள் காய்ச்சல் வந்துட்டு காய்ச்சல் வந்தால் தனக்கு காய்ச்சல் என்று சொன்னாலே இருக்கிறதுல ஒரு பெரிய டாக்டர்கிட்ட போய் மருந்து எடுக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கிட்ட வசதி இருக்குது சொல்கிறதில்ல அவராக கண்டுபிடிக்காரான்னு பார்ப்போம் கண்ணு சிவந்திருக்குது மூக்கு சிவக்குது எந்த நேரமும் வந்து சந்தி சிந்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் சாப்பிட மைக்கும் உடம்பு சூடாக இருக்குது பக்கத்தில் தான் தூங்குறாரு பார்த்துக்கட்டுமே மதிக்கல மனைவி காய்ச்சலோடு இருந்திருக்கிறா காலையில் எழுப்பி அந்த அளவு வேலைக்கு போயிடுச்சு அந்த அளவுக்கு அவருடைய கவனம் வேற ஒரு இடத்துல இருக்குது ரொம்ப கவலையோடு அடுத்த நாள் காலை பொழுது அடையிறா காய்ச்சலுமா ஜுரமாக தான் இருக்குது புருஷன் மதித்து அவரா ஏண்டி உனக்கு காய்ச்சலாக இருக்குது சொல்லலன்னு கேட்கட்டும் அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறா அந்த ஆள் கேட்கல கேட்கலங்கிறதுனால அன்பெல்லாம் இல்லைன்னு இல்லை அந்த ஆள் பிஸி அவ்வளோதான் மூணு நாள் முடிஞ்சு மூணாவது நாள் அல்லது நாலாவது நாள் தன் கடையில் வேலை பண்ணுற பையனுக்கிட்ட கடையில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு பையனுக்கிட்ட வீட்டுக்கு தேவையான கறியை வாங்கி கொடுக்குறாரு இது ஆட்டுக்கறி இதை கொண்டே கொடுத்துட்டு வா கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் இவன் வரான் அங்கே தான் பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகுது அவன் வந்து கறியை கொடுக்குறான் கறியை கொடுக்கும்போது டாக்டா உங்களுக்கு காய்ச்சலான்னு கேட்குறோம் அப்போ தான் இவை யோசிக்கிறா எவ்வளவோ நாளுக்கு பிறகு இன்னைக்கு வந்து பார்த்த இந்த பையனுக்கு என் முகத்தை பார்த்தாலே காய்ச்சல் என்று புரியுதே ஏன் நம்ம பையன் புருஷனுக்கு புரிய மாட்டேங்க இவர் திடீரென்று ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு கேட்குறா பஸ் சொன்னாரா எனக்கு காய்ச்சல் அண்டு இல்லை அவங்க முகம் சொல்லுது அப்படின்ட்டான் கிட்டி விட்டுறான் குடும்பத்துக்குள்ளே குண்டு வச்சுட்டு போயிட்டான் எப்படிலாம் நீ மதிக்க பார்த்தாலும் தெரியுதே தாத்தா குரல் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது முகம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது ஜுரம் தானே கண்டுட்டான் இல்லை நான் ஒன்றும் இல்லை நீ போ அப்படின்ட்டு அன்னைக்கே யோசிச்சு முடிவு எடுக்கிறா சரிப்பட்டு வராது ஜஸ்ட் கடையில் நிற்கிற அந்த பையனுக்கே சாதாரணமாக ஒரு மனுஷனை பார்த்து காய்ச்சலா இல்லையான்னு யூகிக்க முடியுது என்றால் என்னுடைய கணவன் என்னை புரிஞ்சிக்கல என்னோட அவருக்கு இறக்கம் இல்லைங்கிறத அவன் முடிவு பண்ணுறான் அவரோட டயக்னோஸ் பிள்ளை ஆனால் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு காரணமாக அவர் இருந்துட்டார் நான் வந்து காய்ச்சலோட இருக்கிறத இவர் புரிஞ்சிக்கலண்டா அவன் என்ன நினைக்கிறா இறக்கம் இல்லை எல்லா பெண்களும் அப்படித்தான் எத்தனை வயசானாலும் ஒரு கணவன் என்னோட இறக்கமாக இருக்கிறானா பாசமாக இருக்கிறானான்னு பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க நபிகள் நாயன் சல்லல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் 
தன்னுடைய வீட்டு முற்றத்தில் பள்ளிவாசல் திண்ணையில் ஹபசி சஹாபாக்கள் மல்யுத்தம் விளையாடிக்கிறாங்க ஒரு பெருநாள் விசேஷ தினம் அப்போது உள்ளுக்குள்ளே இருந்த மனைவியை கூப்பிட்றாங்க ஆயிஷாமா இந்த மக்கள் விளையாடுறத பார்க்க போகிறாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஆயிஷனையா வந்துடுறேன்றாங்க அப்போ ரசூலுல்லா சல்லா சலம் அவர்கள் அங்கிருந்த தூணில் கையை குத்திக்கிட்டாங்க அவருடைய தோளில் வந்து நாடியை வச்சாங்க ஆயிஷனாயி கண்ணத்தோட கண்ணத்தை வச்சாங்க தன்னுடைய உடம்பை நபி அவர்களுடைய உடம்புக்கு பின்னால் மறைச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த விளையாட்டு காட்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரசூலுல்லா சல்லா சலம் அவர்கள் கொஞ்ச நேரம் வாங்கி அது எக்விக்கு ஆயிஷா போதுமாம்மா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆயிஷானா என்ன சொன்னாங்க இல்லை போதாது அப்படின்னாங்க திரும்ப கேட்டாங்க போதுமா இல்லைம்மா போதாதுன்னாங்க திரும்ப கேட்டாங்க போதுமான்றி இல்லை போதாதுன்னாங்க அப்புறம் கேட்குறதே விட்டுட்டாங்க ரசூல் ஆயிஷா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஆயிஷனா இல்லை போதும் வேண்டாங்க அப்போ சரி போங்கன்னுட்டாங்க ஆயிஷனா திரும்ப சொல்கிறாங்க இன்னொரு வேலைக்கு முதல் தடவை ரசூலுல்லா போதுமான்னு கேட்கும்போது எனக்கு போதுமாக தான் இருந்துச்சு அப்புறம் நான் விளையாட்டை பார்க்கல எனக்காக கையை இப்படி ஊண்டிக்கிட்டு எவ்வளவு நேரம் நிற்கிறாருன்னு சோதிச்சு பார்த்தேன் எல்லா பொண்ணுங்கள்ட்டையும் அந்த பிரச்சனை இருக்கு புருஷன் என்னோட இறக்கமாக இருக்கிறானான்னு அறுபத்தஞ்சு வயசுல சோதிச்சு பார்ப்பா ஒரு தடவை திடீரென்னு கேட்பா என்னங்க என்ன நான் ஒன்று கேட்பேன் சொல்லுவீங்களா சொல்லு நேற்று நான் என்ன கலர் சுடிதார் போட்டிருந்தேன் இருந்தாலும் அதோட சரி அவ்வளோதான் அவுட் இதுங்க நினைவு வச்சுக்கப்படுறாரு இவர் சில நேரம் குத்து மதிப்பாக ஒரு கலரை சொல்லி தப்பிக்குவாங்க இல்லை அவ்வளவுதான் நம்ம பைக்கில் பின்னால் ஏற்றி வச்சுட்டு ஓடிட்டு போகிறோம் பைக்கில் நம்ம ரோட்டில் எவன் இடிச்சிருவான்னு பார்த்துட்டு போகிறோம் ஆனால் பின்னால் இருக்கிற பொண்டாட்டி என்ன பார்ப்பா தெரியுமா சைக்கிள் இருக்கிற கண்ணாடியை லேசாக திருப்பிட்டு தான் ஏறுவா புருஷன் என்ன பார்த்துக்கிட்டு வரான் யாரை பார்த்துட்டு வரான் எவ்வளாச்சும் ரோட்டில் வரவில்லை பார்க்குறாரா என்ன அங்கே பார்வை அப்படின்னு சும்மா அது எதர்ச்சியாக பார்த்தண்டி அப்படின்னு எப்போ பார் நம்ம அன்பு இருக்குதான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பா பொண்ணு அதாங்க கனவு மனைவி ஆனால் நம்ம ஆண்கள் அதை கவனிக்கிறது ரொம்ப கம்மி நம்ம கவனிக்கணும் நாமளும் அவங்களோட இறக்கமாக இருக்கணும் முகத்தை பார்த்து செல்லணும் ஏன் இந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து எம்மா காய்ச்சல் அறிக்கண்டு ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியல அவருக்கு நான் சொன்ன பார்த்தையா வந்த வினையை பார்த்தையா அப்போ அந்த ஆள் அழுகுறான் நான் எனக்கு இறக்கம் இல்லாமல் எனக்கு இல்லை நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் என்றுட்டேன் நம்ம தொழில் தொழில் காசு காசு என்று ஓடுறோமே நம்ம குடும்பத்தை விட்டுட்டு ஓடுறோமே தவிர குடும்பத்துக்காக ஓடலைங்கிறத புரிஞ்சு கொள்ளணும் எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறோன்னா குடும்பத்துக்காக ஓடுறேன் குடும்பத்துக்காக ஓடுறேன் இல்லை குடும்பத்தை விட்டுட்டு ஓடிட்டு இருக்கிறோம் ஒழிச்சு என்ன பண்ண சந்தோஷம் இல்லாத வாழ்க்கை என்ன எதுக்கெல்லாம் டைம் பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லை இன்றைக்கு ஃபேஸ்புக் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் நம்ம வாட்ஸ்அப் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் நாம் அதுக்கு ஒதுக்குற நேரத்தை பொண்டாட்டியோட பேசுறதுக்கு ஒதுக்கக்கூடாதா எதுக்கு தேவையில்லை ஐயாயிரம் ஃப்ரெண்டு அஞ்சு ரூபா கடன் கேட்டு பாருங்கள் பாப்பா அந்த ஐயாயிரம் பேரில் ஒரு டைம் ஃபேஸ்புக் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஐயாயிரம் ஃபுல் மச்சம் அப்படிங்கிறோம் ஐயாயிரம் பேர் ஃபுல் ஆகிட்டடா சரி ஒரு ரூபா காசு கேளுடா பாப்போம் ஒரு தின்ட்டு கேளுட பாப்போம் சிலர் பொம்பளை போட்டோ போட்டு ஃபேஸ்புக்கை திறந்துருப்பான் இதை பொம்பளைன்னு நினச்சி கொஞ்சம் பேர் லைக் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அவன் பொம்பளை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான்னு நினச்சிட்டு இருக்கான் அவன் ஒரு பையன் அது தெரியல யார் எந்த இடம் என்ன அட்ரஸ் என்று தெரியாத ஐயாயிரம் ஃப்ரெண்டை வச்சுட்டு இருக்கிறோம் சொந்த பொண்டாட்டிக்கிட்ட பேச நமக்கு டைம் இல்லை அம்மாவோட பேசலை பாப்பாவோட பேசலை அக்கா தங்கச்சியோட பேசலை அண்ணன் தம்பியோட பேசலை இதுக்கு பேர் தொடர்பாடல் சாதனம் இது செய்கிற வேலை தொடர்பை இல்லாமல் பண்ணுறது இதுக்கு பேர் அதான் அந்த செல் பிடிச்சவன் கையும் சொறி பிடிச்சவன் கையும் சும்மா இருக்காது சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்குமா டச் போன் தானே எந்த நேரம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்குமா அதான் இந்த குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனை வர்றதுக்கு காரணமே ஆடை எப்போவுமே ஒன்னா இருக்கிற அந்த ஆடையில இடவாளி வந்தாச்சு கனவு மனைவிக்கு இடையில எப்பவுமே நெருக்கம் இருக்கும் நபிகள் பெருமானா சல்லல்லாஹூ அலைவ செல்லம் அவர்கள் என்னோடு ஒரு தட்டுல சாப்பிடுவாங்க ஆயிசனாய் சொல்றாங்க ஒரு தட்டுல சாப்பிடுவாங்க நான் மாதவிலுக்குள்ள பெண்ணாக இருப்பேன் ஒரு எலும்பை எடுத்து நான் கடிச்சுட்டு வைப்பேன் அதே எலும்பை எடுத்து நான் கடித்த இடத்துலையே வாயை வச்சு ரசூல்லா கடிப்பாங்க இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்ன கனவு மனைவி கடையில் அறுவறுப்பு இல்லை அவள் கடித்த இடத்துல எச்சில் பட்ட இடத்துல எனக்கு கடிக்க முடியும் நான் அந்த அளவுக்கு உன்னோட நெருக்கமாக இருக்கேன் காட்டுறது மட்டும் இல்லை ஒன்றா சாப்பிட்டுருக்காங்க ஒரு தட்டில் தான் சாப்பாடு இப்போ ஒரு தட்டில் சாப்பிட்றது யார் கல்யாணம் முடித்த புது தம்பதிகள் ஒரு தட்டில் சாப்பிடுவாங்க பழசாயி சாப்பிட்டா பாருடா 
எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு வை எனக்கு வை என்று நபி அள்ளுவாங்க எனக்கு வை எனக்கு வை என்று நான் அள்ளுவேன் அப்ப இந்த ஒரு சேட்டை இந்த ஒரு செல்ல சண்டை பாச சண்டை ஒரு கனவு மனைவி கிட்ட ஏன் வர மாட்டேங்குது என்னமோ கல்யாணம் முடிச்சு புருஷம் கொண்டாட்டி ஏன் உடனே ஏன் போலீஸ் மேல் அதிகாரியும் கீழ் அதிகாரி மாதிரி வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருக்குது வீட்டுல நல்ல சந்தோஷமா இருக்கிற கொண்டாட்டி புருஷம் வண்டி வார சத்தம் கட்டணும் அவன் வந்த இப்ப என்ன அந்த ஆள் அவ்வளவு பிரச்சனை வந்தா வந்த உடனே அவருடைய முழு பலத்தையும் எங்க காட்ட தொடங்குவார் யார் தெரியுமா அப்படி நடப்பாரு வெளியில பாதிக்கப்படுற ஒருத்தர் அந்த பாதிப்புக்கு ரியாக்சன் எங்க காட்டுவார் என்றால் தன்னுடைய அதிகாரத்தை கீழே இருக்கிற மனைவி கிட்ட காட்டுவார் முதலாளி கிட்ட ஏச்சு வாங்கின அதை கொண்டு வந்து பொண்டாட்டி கிட்ட திருப்பி ஏசுறது ஏன் இது ஒரு மாதிரியா இருக்குது இதை ஏன் தூத்துடல இதை ஏன் துப்புரவு பண்ணல இதை ஏன் கிளீன் பண்ணல இப்பதாங்க கிளீன் பண்ண இன்னொரு தடவை கிளீன் பண்ணு இது ஒரு சைக்கோலஜிக்கல் எஃபெக்ட் இது ஒரு சைக்கோலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் தனக்கு இன்னொரு மேலதிகாரியான தொந்தரவு வரும்போது அதை கொண்டு போய் கீழே இருக்கிறாரு காட்டுறாரு அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம லைஃப் பார்ட்னர் நம்ம நேசிக்கணும் நம்ம வீட்டுக்கு வர மாட்டோம் பொண்டாட்டி ஐயோன்னு சொல்லக்கூடாது ஐயா வாராது அப்படின்னு சந்தோஷப்படணும் சிலர் பிள்ளைங்கள்ட்டையும் அப்படி தான் நடப்பாங்க பாப்பா வாரா ரெண்டு பிள்ளை கேட்டு வரைக்கும் ஓடணும் அப்படி இல்லை கேட்டில் நின்ற பிள்ளை ஓடி போய் பாப்பா வாரா ரெண்டு புத்தகத்தை மாற்றி வச்சு வாங்கி நிற்கும் அடிச்சு போப்போம் அந்த ஆளு நடுப்பக்கத்தை பிரிச்சு அலாந்து சூழத்து ஓதுது ஒரு பிள்ளை அதில் எங்கே இருக்கிற அலாம் அதான் மனப்பாடம் தான் ஓதுது இந்த ஆளு அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டான் என்ன ஸ்ட்ரிக்டு எவ்வளோ பாசமாக இருக்கணும் அப்போ ஒரு கனவு மனைவி என்கிறவங்க அவ்வளோ நெருக்கமாக இருக்கணும் நபிகள் நான் சல்லல்லால் செல்லம் அவர்களும் மனைவியும் ஒரு பாத்திரத்தில் குளிக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய சிநேகிதம் இருக்குது என்றால் ஆயிஷா அலி அல்லா தலனவர்களும் ரசூல் தாய் சல்லல்லா செல்லம் அவர்களும் ஒரு யுத்தத்துக்காக போயிட்டு இருக்கிறாங்க பயணம் போகிறாங்க யுத்தத்துக்கு போகிறாங்க யுத்தத்துக்கு போகிறதா இருந்தால் வந்தால் உயிர் போனால் ஷஹீது அந்த அளவுக்கு ஒரு நிலையில் போகிறாங்க போகிற நேரம் ரசூல் தாய் சல்லல்லா செல்லம் அவங்க ஆயிஷா நாய்ட்ட கேட்குறாங்க ஏம்மா ஓட்ட பந்தயம் வச்சு பார்த்துருவோமான்னு கேட்குறாங்க நம்ம பாப்பா இப்படி கேட்டால் ஓட்ட பந்தயம் வச்சு பார்ப்போமா அம்மா கிட்ட கேட்டால் பாருடா இந்த வயசில் விளையாட்டு தேவைப்படுது அப்படின்றோம் எப்பாவது உட்கார்ந்து செல்லமாக மனைவியோடு விளையாடி இருக்குமா ரசூலாய் செல்லலாம் கேட்குறாங்க ஓட்ட பந்தயம் வச்சு பார்த்துருவோமா நாய் சென்னை செல்லாங்க விளையாடிடுவோமே அப்போ சஹாபாக்களை பார்த்து சொல்கிறாங்க கத்தமும் கொஞ்சம் முன்னாடி போங்கப்பா அப்படின்னு சஹாபாக்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி போகிறாங்க போனதுக்கப்புறம் ஆயிஷா நாயும் ரசூல்லாவும் நின்று ஓடி பார்க்குறாங்க ஐசா நாயும் முந்திக்கிட்டாங்க ஐசா நாய் முந்திக்கிட்டாங்கண்டா என்ன அர்த்தம் முந்த விட்டுருக்காங்கண்டா அர்த்தம் ரசூலுல்லா சல்லாசன ஒரு பெரிய வீரன் யுத்தத்தில் பத்து பேரும் ஒரு சண்டை செய்கிற அளவுக்கு அவர் பெரிய வீரன் ஒரு தலைவரண்டா அந்த தலைவராக இருந்தார் தளபதியாகவே இருந்தார் அவர் விளங்கிட்டா சும்மா கோலைகளெல்லாம் கிடையாது பத்து பேரும் ஒரு சண்டை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப வீரன் அவர் ஐசா நாயை முந்த விட்டுருக்காங்க அது இதில் அப்படி வருது ஐசா நாய் முந்திக்கிட்டாங்கண்டு நான் முந்திட்டேன் சந்தோஷப்படுறாங்க அந்த சந்தோஷத்தில் சந்தோஷப்படுறாரு நம்ம சந்தோஷப்படலையா நம்ம சின்ன பிள்ளை நம்ம பிள்ளைக்கிட்ட சண்டை போட்டு நம்ம அடி வாங்குறோம் இல்லையா பிள்ளை சந்தோஷப்படட்டும் சிரிக்கட்டுங்கிறதுக்காக போய் விழுவோம் நம்ம வீட்டில் டிஷ்ஷு கொண்டு இருப்பான் பையன் நம்ம பொண்ணு இடிப்பா ஆ அப்படின்னா அந்த பிள்ளை நினைக்கு நம்ம வாப்பாவை அடிச்சிட்டோம் அவன் சிரிக்கிற சிரிப்புக்காக இன்னொரு வாட்டி விழுவோம் இன்னொரு வாட்டி நம்ம அடி வாங்குவோம் அந்த பிள்ளைக்கிட்ட தோத்து போவோம் இதெல்லாம் மகிழ்ச்சி மனைவி கிட்ட தோத்து போகவுமே ஒரு தடவை தோத்து பார்ப்போமே அப்போ இது அப்படி இல்லை எங்கெல்லாம் சொல்லி சொல்கிற நம்ம ஒரு ஹோட்டலில் அவன் செஞ்ச தவறுக்கான நோ ப்ராப்ளம் பிரச்சனை இல்லைப்பா ஒன்றும் கிடையாது என்றுவோம் நம்ம கீழ் அதிகாரிக்கிட்ட ஏன் பிரச்சனை இல்லை அது சரி அது நீ வேணுமென்று செய்யலப்பா விடுப்பா அப்படி எங்கிறோம் பொண்டாட்டிக்கிட்ட மட்டும் என்ன அப்படி எங்கிறோம் கொஞ்சம் உப்பு கூட கொஞ்சம் காரம் கூட என்னடி நினைச்சிக்கோ மனசில் என்ன இது அப்படி எங்கிறோம் அப்போ கொஞ்சம் மனைவிக்கிட்ட தோற்று போனால் என்ன சரிம்மா சரிம்மா 
அதுக்கு என்ன செய்த நீ வேணும் என்ன பண்ண அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா சரி டி அப்படியே அந்த ஏன் நமக்கு சொல்ல முடியல சொல்லணும் ஆயுஷனாகி வேண்டாங்க அதை சந்தோஷமாக பேசுகிறாங்க ரசூலுந்தாய் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் அதையே மகிழ்ச்சியாக அந்த பயணத்தில் கொண்டு வராங்க இன்னொரு பாட்டி அதே மாதிரி இடத்துல போகும்போது ஓட்டப்பந்தயம் வச்சு ஞாபகம் ஆயுஷனாகி வந்தாச்சு ஆயுஷனாகி கேட்குறாங்க முகமது நபி சல்லல்லா சலம் அவர்கள்ட்ட கணவர்கிட்ட கேட்குறாங்க என்னங்க ஓட்டப்பந்தயம் வச்சு பார்ப்போமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேட்டதுமே சம்மதிக்கிறாங்க இதை நாங்கள் கவனிக்கணும் ஒரு பொண்டாட்டி ஆசைப்பட்டு கேட்குறோம் என்னங்க இன்றைக்கி பீச்சுக்கு போகுமா இன்றைக்கி உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போகுமா இன்றைக்கி ஏதாவது பார்க்குக்கு போகுமா இன்றைக்கி பிள்ளைங்களோட எங்கேயாவது போவோமா அப்படி என்றால் நாங்கள் ஏற்கனவே பிளான் பண்ணியாச்சு நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கு போகிறோம் ஏ அதை கேன்சல் பண்ணக்கூடாதா யார் முக்கியம் நமக்கு நம்ம ஃபேமிலி முக்கியமாக நம்ம பிள்ளை முக்கியமாக நம்ம பொண்டாட்டி முக்கியமாக ஒரு ஃபோன் போடுறது பொண்டை புருஷுக்கு கூட்டாளிக்கிட்ட நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட இன்னைக்கு விரலடா ஏன்டா விரல முடியாது இன்னொரு நாளை பார்த்துடலாம் ஏன் கேன்சல் பண்ண முடியாது ஏன் கனவு மனைவிக்காக வேண்டி ஏன் நமக்கு ஒரு டைம் பாஸ் பண்ண முடியாது இந்த கல்யாணம் கேட்டிருக்கும் போது எவ்வளோ பெரிய கேஸை எல்லாம் நீங்கள் ஒதுக்கி தாண்டி நீங்கள் அவங்ககிட்ட பேசணுங்கிறதுனால ஒரு ஹலோ சொல்கிறதுக்காக பெரிய ஒரு பயணத்தையே கேன்சல் பண்ணியிருக்கிறோமே இப்போ அவங்க கேட்டதுக்காக நம்ம ஏன் ஒதுக்கக்கூடாது ஆ அதெல்லாம் முடியாது நீ உன் இஷ்டத்துக்கு கேட்கலாமான்னு கேட்கக்கூடாது ஆயிஷா நாய் விளையாடலாமா ஓடலாமான்னு கேட்டாங்க ரசுலந்தாய் சலந்தா சலம் அவங்க மனசையும் நேரத்தையும் ஒதுக்கினாங்க சரிம்மா வீட்டுலாம் சஹாபாக்களுக்கு அதே மாதிரி சொன்னாங்க அப்பா கொஞ்சம் முன்னாடி போங்கப்பா கொஞ்சம் வேகமாக போங்க அப்படின்ட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் மெதுவாக நடந்துக்கிட்டிருக்கிறாங்க நல்ல தூரத்துக்கு சஹாபாக்கள் போனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஓட்டப்பந்தயம் வைக்கிறாங்க ஆனால் அந்த வாட்டி ரசுலந்தாய் சலந்தா சலம் அவங்க முந்திக்கிட்டாங்க அப்போ ஆயிஷா நாய் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா எல்லா பெண்களும் சொல்கிறது தான் இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு கூடிட்டு அதான் என்னால் ஓட முடியல அதையும் ஒரு சந்தோஷமாகவே எடுத்துக்கிட்டாங்க ரசுலா இஸ்லா சிரிச்சுக்கிட்டாங்க அப்போ கனோ மனைவி என்கிறவங்களுக்குள்ள இடவழி இருக்கக்கூடாது நெருக்கமாக இருக்கணும் எப்போவுமே அவங்களுக்குள்ள ஒரு தொடர்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் பெண்கள் இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பெண்கள் இந்த விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கணும் இப்போ ஆண்கள் எப்போவுமே மனைவியோடு நெருக்கமாக இருக்கணும் அவங்களோட மனசை புரிஞ்சு கொள்ளணும்னு நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னோம் இல்லை அதை செய்ய வைக்கிறது பெண்களாக தான் இருக்கணும் பெண்கள்ட்ட அந்த தன்மை இருக்கணும் எப்படி அந்த தன்மை இருக்கணும் என்றால் அந்த ஆடையை நீங்கள் எப்படி கவனிப்பீங்க அப்படி கவனிக்கணும் ஒரு ஆடை எப்படி கவனிப்போம் நம்ம உடுத்த அந்த ஆடையை நம்மளை மட்டும் பார்க்குறது இல்லை கண்ணாடியில் போய் நின்று நம்ம ஆடையும் பார்த்துக்குவோம் இந்த ஆடையை வந்து கசங்கி போச்சு லேசை அழுக்காவிச்சு இது வந்து இந்த கிளைமேட்டுக்கு சரி வராது உடனே இந்த ஆடைக்கு தேவையான சேவை செய்ய வேண்டியிருக்கு இதை கழட்டி அயன் பண்ணணும் இதை கொஞ்சம் கழுவணும் இதை கொஞ்சம் உதவி வெயிலில் போடணும் இது கொஞ்சம் மனம் பேசணும் கவனிக்கிறோம் இல்லை அப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தான் நம்ம மனைவியை பார்க்கணும் நம்ம கணவனை பார்க்கணும் முகம் சரியில்லை ஏன் ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறாரு அப்போ இதை கழுவி அயம் பண்ணி நீட்டை நம்ம போட்டுக்கொள்ளணும் அந்த விஷயத்தில் ஆடையில் நம்ம கவனம் செலுத்துகிறோம் இல்லை அதே மாதிரி இந்த கணவன் மனைவி விஷயத்தில் ஆடை என்று நினச்சிக்கோங்க அவங்க தெரிக்கிற பிரச்சனையை நம்ம அவதானிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம கல்யாணம் முடித்தாச்சா ஹலாஸ் நமக்கு தான் கிடைச்சிட்டே எப்படி ஒன்று வந்தாலும் இருக்கட்டும் நம்ம தான் ஆடையை வாங்கிட்டோமே அதை எப்படி ஒன்று வந்தாலும் போடலாம்னு நினைக்கிறது இல்லையே கழுவி போகிறோம் கசங்காமல் போகிறோம் அது வெயில் கூட போட மாட்டேங்கிறது இந்த இந்த மெட்டீரியல் வந்து வெயிலுக்கு வந்து சரி வராது கோட் கடையில் சொல்லியே தருவான் இதை வாஷிங் மிஷினில் கழுவாதீங்க இதை ஷம்பு போட்டு தான் கழுவணும் சோப்பு போடக்கூடாது சரி ஹபாயா ஷம்பு வந்து வேறையாக விருது இந்த ஹபாயா மெட்டீரியல் ரொம்ப சாஃப்ட்டு அதை வந்து மெஷினில் போடக்கூடாது கசக்கி கழுவக்கூடாது மெதுவாக அந்த ஷம்பு போட்டு அப்படியே ரெண்டு தடவை அப்படியே போட்டு மெதுவாக பயன்படுத்தணும் அப்போ நமக்கு தான் தெரியும் நம்ம மனைவிங்கிற ஆடை நம்ம கணவனுங்கிற ஆடை எப்படிப்பட்டவர் அதை எப்படி வாஷ் பண்ணணும் எப்படி நீட்டாக வச்சிருக்கணுங்கிறது தெரியணும் அப்போ கணவனுடைய மனநிலை என்ன அவருடைய தேவை என்ன நபிகள் நான் சலல்லா சலம் அவங்க சொன்னாங்களே உன்னுடைய கணவன் உன்னை அவருடைய தேவைக்காக அழைக்கும் போது நீ சமையல் அறையில் இருந்தாலும் உடனே கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறாங்களே அப்போ அவருடைய தேவை என்ன இன்னொன்று தேவை வர மாதிரி நாம் இருக்கிறோமா அதையும் பார்த்து கொள்ளணுமே நம்ம நல்லா இருந்தால் தானே நம்மளை எடுத்து போட்டுக்கிட்டு போவார் இன்றைக்கி பெண்களுடைய நிலைமை என்ன ஜாகிலிய காலத்து பெண்களுடைய நிலைமை வித்தியாசமாக இருந்துச்சு ஜாகிலிய காலத்து பெண்கள் இருக்காங்க இல்லையா
எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா கணவன் ஊரில் இருக்கும்போது தான் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க நல்லா உடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கணவன் ஊரில் இல்லாட்டி நல்லா உடுக்க மாட்டாங்க அது ஹதீதில் வருது அதாவது வெளியில் பயணம் போனால் சகாபாக்கள் ஊருக்கு வந்த நேர வீட்டுக்கு வர மாட்டாங்க ஊருக்கு வரும்போது நேர வீட்டுக்கு வர மாட்டாங்க அந்த ஏரியா பள்ளி வாசலுக்கு வருவாங்க அந்த பக்கத்து சிறுவர்கள் எல்லாம் அந்த பள்ளிக்கு வருவாங்க என் வீட்டு பக்கத்து பையன் வருவான் அவனை கூப்பிடுவேன் வீட்டில் போய் சொல்லிடு நான் வந்துட்டேன் சொல்லு ஏன் இது தகவல் அந்த பையன் ஓடி போய் சொல்லுவான் அங்கிள் வந்துட்டாரு மாமா வந்துட்டாரு சின்னப்பா வந்துட்டாரு என்று சொன்னால் உடனே மனைவி தெரியும் அவர் அசிங்கமான ஒரு நம்ம வந்து அவர்கிட்ட நல்ல கோணத்தில் நல்ல கோலத்தில் இருக்கணும் நல்ல வாசம் பூசி நல்ல தலை சீவி நல்லா உடுத்து அவர் வரும்போது நம்மள்கிட்ட எந்த அருவறுப்பும் இருக்கக்கூடாது நல்லா இருக்கணும் அப்போ எப்படி பெண்கள் இருந்திருக்கிறாங்க ஊரில் கணவன் இருக்கும்போது நல்லா உடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஊரில் கணவன் இல்லாட்டி தன்னை அலங்கரிச்சிக்க தேவையில்லை ஆனால் இப்பே பெண்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது இருக்கிறதுல ஆக கம்மியான ரேஞ்சில் உள்ள ஆடையை உடுத்துக்கிறது வெளியில் போகும்போது மேக்ஸிமம் எவ்வளோ அழகாக உடுக்கலாமோ அவ்வளோ உடுத்துட்டு போகிறது அப்போ வீட்டில் இருக்கிற மாப்பிள்ளைக்கு பொண்டாட்டியினுடைய கோலம் நல்லா இருக்காது ஆனால் பொண்டாட்டியினுடைய கோலம் ரோட்டில் நீக்கிற மாப்பிள்ளைக்கு நல்லா இருக்குது இதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நம்ம கூட ஆடையை தெரிவு செய்வோம் பெட்ரூமில் போகிற நைட்டி தானே நம்மளுக்குரியது நம்ம பார்க்குறது தானே அதை ரொம்ப கம்மியாக ஒரு டினாருக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்குதான்னு தான் கேட்குறது சின்னதாக இல்லையா இதை விட கம்மி ரேட்டில் இல்லையா நம்ம பார்க்குறது ஆனால் வெளியில் நாலு பேர் பார்க்குற மாதிரி உடுத்துட்டு போகிறது ஏழு டினார் பத்து டினார் பதினஞ்சு டினாருக்கு பார்ப்போம் அடுத்தவனுக்கு நம்மளுக்கு ஒன்று ஒரு அதுக்குள்ளே அதுலேயும் குறையாதான் ஒன்றுக்கு ரெண்டு பேராதான் ஏன் நம்ம அதில் ரொம்ப கவனக்குறைவாடாக இருக்கும் மனம் பேசுகிற மனம் வாங்குகிற விஷயத்திலேயும் நம்ம வீட்டில் உடுக்கிற உடை வாங்குகிற விஷயத்துலேயும் நம்மளுக்குரியது அது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்போ பெண்கள் அதை புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்போ அந்த ஜாலி காலத்து பெண்களே புருஷன் வெளியிலேருந்து வந்தால் நேராக வீட்டுக்கு வராமல் தகவல் அனுப்புகிற நோக்கம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அனுப்பின உடனேயே தன்னை அலங்கரிச்சுக்கிறாங்க நீங்கள் அதில் அபு தல்ஹார் அலி அல்லா தன்னுடைய ஹதிஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவர் வெளியிலேருந்து வரும்போது பிள்ளை மௌத்தாக இருந்துச்சு வந்த தகவல் சென்னுடனேயே மௌத்தா போன பிள்ளைய மூடி வச்சுட்டு தன்னை அலங்கரிச்சுட்டு கணவனுக்கு விருந்து கொடுத்து தன்னையும் கொடுத்தா அந்த ஹதிஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பையனை அனுப்ப தேவையில்லை நம்ம தான் இப்போ ஆயில் தாண்டிட்டோம் என்று சொல்லலாமே நம்ம தான் போர்டரில் வந்துட்டேன் நம்ம அன்னுமா ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டரில் நெருங்கிட்டா வர வேண்டியதானே என்ன போன் பேசுகிறது அப்படின்ட்டு என்ன போன் புதுசா ஏன் சொல்கிறேன் அவங்க புரியணும் கனவும் வர்றாருண்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ வேர்வையோட அசிங்கமான உடுப்போட இல்லாமல் கனவை ஆசைப்படுற மாதிரி நாம் இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் ஆண்களும் அதே மாதிரி தான் ஆண்களும் வீட்டில் இருக்கும்போது ரொம்ப அருவறுப்பாக எல்லாம் நிற்கக்கூடாது ரொம்ப துர்நாற்றம் கழுவ போட்ட இப்போ வேட்டியை உடுத்துக்கிட்டு லுங்கியை கட்டிக்கிட்டு கிட்ட நெருங்க முடியாமல் இருக்கும் வாசமாக இருக்கும் அதை உடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் பொண்டாட்டிக்கிட்ட வருவாளா நல்லா உடுத்துக்கிட்டு இருப்போமே நல்லா சட்டையை போட்டுக்கிட்டு இருப்போமே அப்போ இப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து ஆண்களும் தான் பெண்களும் தான் தன்னுடைய மனைவிக்கிட்ட நம்முடைய நல்ல பக்கத்தை தான் காட்டும் நம்ம ரொம்ப அழகாக இருக்க பார்க்கணும் இப்போ நபிகள் நான் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் அந்த ஆடையை உதாரணம் சொல்கிறாங்களே இந்த ஆடையை நம்ம எடுத்து அல்லா குருவான் சொல்லக்கூடிய அந்த உதாரணத்தை பாருங்கள் நம்ம ஆடையை நம்ம கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் கசங்கிறக்கூடாது அழுக்காயிடக்கூடாது அதை நல்லா கழுவணும் நல்லா வச்சிருக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப கவனமாக இருப்போமே அந்த கவனம் ஒவ்வொரு ஆணுக்கிட்டையும் பெண்ணுக்கிட்டையும் இருக்கணும் கணவு மனைவிக்கு இடையில் நெருக்கம் இருக்கணும் ஆடை என்பது எப்போவுமே நம்மளோட இருக்கிறது அதை கவனிக்கணும் இது முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள் ஆடையில் அழுக்குப்பட்டா என்ன செய்வோம் ஆடையில் அழுக்குப்பட்டுட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு பயம் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டேன் என் வேட்டியில் அழுக்குப்பட்டுட்டு நோன்பு திறக்கும் போது கறி கொட்டிட்டு மிறக்கு வந்து வேட்டியில் கொட்டிட்டு நான் என்ன செய்வேன் பயானுக்கு முன்னுக்கு வந்து நின்றுட்டு முதல்ல பயான் ஆரம்பிக்கிறது முன்னால் ஒரு துக்கமான ஒரு சம்பவம் என்னுடைய வேட்டியை பாருங்கள் இன்றைக்கி இப்படியா போச்சு இதை செய்வேன் நான் நான் அப்படி செய்ய மாட்டேனே நான் அங்கேயே பக்கத்தில் இருக்கிறாள் தெரியாமல் அதை கூட்டி மறைச்சிக்குவேன் எழுந்து திரும்பி நின்று அதை உள்ளே வச்சு உடுத்துக்குவேன் முதல்ல நான் செய்கிறது இது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என் ஆடையில் அசிங்கம் பட்டு இருக்கிறது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது பொண்ணு 
ரெண்டாவது என் மைண்டு எங்கே ஓடிட்டு இருக்கு தெரியுமா இங்கே இருக்கிற இந்த சாப் சாப்பாடு இந்த கஞ்சி இந்த இறைச்சி இந்த பிரியாணி இதெல்லாம் எனக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது எனக்கு மைண்டு வந்து எப்போ வெளியில் போகிறது இதை கழுவணுமே ஸ்டெப்பு பக்கத்தில் தண்ணி எங்கே இருக்குது கழுவினா இது போகுமா சோப்பு தேவைப்படுமா என் ஆடையில் இது பட்டுட்டேன் இப்போ தான் வாங்கி நான் ஆடையாச்சே என் மைண்டு முழுசாக அதை எப்படி இல்லாமல் பண்ணுறது ரெண்டாவது மூணாவது இதை கழுவும்போது என் ஆடையும் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அது பிஞ்சிடக்கூடாது கசங்கிடக்கூடாது அதில் க அதில் வந்து கசவு சாயம் வந்து பற்றக்கூடாது ஆடையை நல்லா துப்புரவு பண்ணிடணும் அதைத்தான் என் மைண்டு யோசிச்சுட்டு எனக்கு எதுவுமே ஓடாது கேட்பாங்க என்ன ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறீங்க ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்ட்டு என் மைண்டு முழுக்க அதுவாக தானே இருக்கும் ஆடையில் அசிங்கம் படுவதுங்கிறது நம்முடைய மனைவி அல்லது கணவன் ஒரு தவறு செய்கிறது உங்கள் கணவன் உங்களுக்கு ஒரு ஆடை உங்கள் கணவன் என்கிற ஆடையில் ஒரு அழுக்குப்படுது என்றால் உங்கள் கணவன் ஒரு தவறு செஞ்சிட்டார் அந்த தவறு செஞ்சால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் முதல்ல எல்லாருக்கும் அந்த ஆடையை காட்ட மாட்டீங்க தானே மறைப்பீங்க தானே ஒரு குற்றத்தை முதல்ல நீங்கள் மறைக்க பழகணும் அதை பப்ளிக் பண்ணிட்டீங்கண்டா அதை வெளியில் காட்டிட்டீங்கண்டா திருந்துறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இல்லை உடனே ஃபோன் போட்டாச்சு மாமா மச்சான் மாமி உடனே வாங்க உங்கள் பிள்ளை செஞ்ச காரியத்தை பாருங்கள் நீங்களே வந்து கார் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இவன் திருந்துறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இல்லை இப்போ என்ன இப்போ பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டேன் இவ்வளோ நேரம் கூட்டிட்டு இருக்க என்ன அடி நான் அதை தான் பண்ணுவேன் இப்போ என்னம்மா மனுஷன் திருந்துறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கணும் அல்லா உத்தாலாவே இன்னொரு மனிதனுடைய ரகசியத்தை நீங்கள் பா மறைத்தால் அல்லா உங்களோட குறைய அல்லா மறைப்பான் இங்கேயும் மறுமையிலே மறைப்பான் ரசுல்லா சல்லாஹ் சொல்லம் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க முஸ்லீம் கிரந்தத்தில் பதிவாயிருக்கிற ஒரு ஹதி அடுத்தவங்க குறைய முதல்ல மறைங்க ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ஹேக்ஸின் லவ் சின்னர் பாவைய பாவத்தை வரு பாவிய நேசி பாவத்தை தான் நம்ம வறுக்கணும் அந்த பாவத்தை செஞ்சவனை நேசிக்கணும் அப்போதான் அவனுக்கிட்ட போய் தவா பண்ணலாம் மனுஷன் தான் அவனே தவறு செஞ்சுட்டான் தவறு தான் பிள்ளை அவன் நல்லவன் தானே அவனுக்கிட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வரலாம் கணவனாச்சு மனைவியாச்சு எல்லாமே அப்படி தான் மனைவிங்கிற ஆடையாக இருந்தாலும் கணவனுங்கிற ஆடையாக இருந்தாலும் தவறுங்கிற அழுக்குப்படும் போது முதல்ல மறைக்கணும் நாலு பேருக்கிட்ட காட்டக்கூடாது ரெண்டாவது அங்கேயே கழுவுறது இல்லையே தவறு நடந்த உடனே கண்ணும் வீங்கிடும் பல்லாரும் அப்படி ஒன்று கொடுத்துருவாங்க நம்மளும் அப்படி தான் இருக்கிற வீரத்தை எல்லாம் அங்கே தான் காட்டுறது பெண்களும் அப்படி தான் ஐயையோ பாவி மனுஷான்ட்டு நாலு பேர் முன்னால் சட்டம் போடுறது இல்லையே அதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கணும் அந்த சந்தர்ப்பத்தை பார்க்கணும் விளங்கிட்டா எடுத்ததும் அடிக்கிறது இல்லை அந்த அடிக்கிறங்கிற ரசூலுல்லாய் சல்லா சலம் அவர்கள் ஒஸ்தவ் சொல்லி நிசா பெண்களுக்கு நீங்கள் முதல்ல நசிகத்து செய்யுங்கன்னு தான் சொன்னாங்க நசிகத்து செய்யுங்க அதை தான் சொல்கிறாங்க அப்போ நசிகத்து செய்யணும் அதுக்கு பிறகு பிறகு உள்ள கட்டத்தில் தான் அடிக்கிறது வெறும் ஒரு பொம்பளை இன்னொரு பொம்பளை கிட்டே கேட்டிருக்கிறான் உங்கள் புருஷனுக்கு இடது கை பழக்கமோ எப்படி உனக்கு தெரியும் அதான் வலது கண்ணம் வீங்கி இருக்குதே அப்படின்னு வலது கண்ணம் வீங்கினா அநேகமாக இடது கையால் தான் அடிச்சிருக்கணும் இப்படியே நம்மளுக்கு பழக்கமாக போச்சு அப்போ அந்த ஆடையில் அழுக்கப்பட்ட முதல்ல மறைக்கணும் ரெண்டாவது அங்கே இல்லை அதுக்குரிய பொருத்தமான இடம் வரைக்கும் நம்ம அதை மறைச்சிக்கிட்டு பொறுமையாக இருக்கணும் நான் வந்து இந்த சபை முடிஞ்சு இஃப்தார் முடிஞ்சு தொழுகை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மெதுவாக மக்களோட மக்களாக போவேன் அப்போ நாலு பேர் வந்து சலாம் சொல்லுவேன் அப்போல்லாம் விட்டுட்டு ஓடினா பின்னால் வந்து பார்த்துருவான் வலைக்கு சலாம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறேன் நல்லா இருக்கிறேன் நல்லா இருக்கிறேன்ட்டு போய் நழுவி நாசுக்காக போய் நின்று நாலு பேர் இல்லாத நேரம் பார்த்து மெதுவாக அதை டெப்பில் பிடிச்சி கழுவணுமே இது எல்லா மனுஷனும் செய்ய வேண்டிய வேலை உடனே அதை வந்து பப்ளிக் பண்ணாமல் மெதுவாக கழுவணும் கழுவும் போது சோப்பு போடணும் ஏன் ஆடை பிஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு தவறை திருத்தும் போது கல்யாணம் பிரிஞ்சு போகாமல் இருக்க சோப்பு போட்டு தவற திருத்தணும் எப்படி சோப்பு போடுறது அந்த திருத்துற ஸ்டைல் நல்லா இருக்கணும் எப்படி ஒரு ஆளை மட்டன் தட்டி பேசினா அவன் இப்படி தான் கேட்பேன் என்ன இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்பான் அப்போ பேசும்போது என்னங்க எனக்கு உங்களை நம்பிக்கை இருக்கு நீங்கள் அந்த தவறு செய்ய மாட்டீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நாலு பேர் பிள்ளையாக நினச்சிடக்கூடாது பாருங்க நான் நம்புவேன் மற்ற வந்து நம்புவாங்களா மக்கள் இப்படி தப்பாக நினச்சிடுவாங்க பாருங்க நீங்கள் என்னமோ அறியாமல் அப்படி பேசியிருக்கலாம் தெரியாமல் இப்படி நின்றுக்கலாம் என்னென்னாலும் அது வேறு மனுஷன் வேறு மாதிரி பார்ப்பேன் இல்லையா எனக்கு நீங்கள் வேணுங்க அப்படி ஒன்று சொல்லும்போது சரிடி தப்பு தான் அப்படி மாதிரி தான் சோப்பு போகிறது சோப்பு போட்டு கழுவுறோமா இல்லையா 
சோப்பு போட்டு பேசுங்க நம்ம ஆட்கள் பேசுவாங்க தலையானை மந்திரம் வந்துருவாங்க அப்போ எப்போவுமே அம்மா ஆடையை அல்லா உதாரணம் சொல்கிறான் உண்ண லிபாசுல்லக்கும் அந்துல் லிபாசுல்ல உண்ண அவர்கள் உங்கள் ஆடைகள் என்று அல்லா சொல்லணும் அந்த ஆடையில் இருக்கிற அழுக்க நாலு பேருக்கு தெரியாமல் முதல்ல மறைச்சி அதை கழுவி அதுக்கு பிறகு அந்த ஆடையை நம்ம உடுத்துக்க பார்க்கணுமே தவிர வெட்டி வீசக்கூடாது கல்யாணங்கிறது பிரிகிறதுக்காக இல்லை சேர்ந்து வாழ்கிறதுக்காக தவறு நடக்கத்தான் செய்யும் அதை திருத்தி நம்மளோட சேர்த்து எடுக்கணும் ஒரு ஆடையை வாங்கி அழுக்கப்பட்ட குளர் ஊத்தையானா வீசுறதா மனுஷனாகணும் இல்லை கழுகணும் அதை கழுவி நம்ம பாவிக்கணும் அது நல்ல ஒரு நடைமுறையில் அது இருக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போ கணவன் மனைவி உறவுங்கிறத இந்த உதாரணங்களில் இருந்து ரசூல்லா சல்லல்லா சலம் அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த வழிமுறையில் இருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ளணும் ரெண்டாவது இந்த ஆடையுடைய தேவையையும் நாம் சேர்த்து கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆடையை தான் நல்லா உதாரணம் சொன்னால் இந்த ஆடைக்கு என்ன தேவை அதையும் நம்ம பார்க்குறோமே இந்த 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 சாரிக்கு ஒரு சாரி பின் அடித்தா நல்லா இருக்கும் இந்த சட்டைக்கு இந்த பட்டனை கலட்டிட்டு கொஞ்சம் கருப்பு அடித்தா நல்லா இருக்கும் இதுக்கு இப்போ ஒரு வாஷிங் தேவைப்படுது இதுக்கு ஒரு அயன் தேவைப்படுது விளங்கிட்டா அப்போ நம்ம மனைவிக்கு என்ன தேவை நம்ம கணவனுக்கு என்ன தேவை அதையும் சேர்த்து கவனிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அது எப்படி வாழ்க்கைன்னா சரி கல்யாணம் முடிச்சாச்சு நம்ம அவ்வளோ தான் உங்கள் உம்மாவும் பெறக்கூடாது உங்கள் வாப்பாவும் பெறக்கூடாது அப்படியா மனைவியினுடைய சந்தோஷத்தில் சந்தோஷப்படணும் கணவனுடைய சந்தோஷத்தில் மனைவி சந்தோஷப்படணும் ஒரு பெருநாள் வருது இன்னும் நோன்பு பெருநாள் வருது கணவனுக்கிட்ட முந்தி மனைவி சொல்லணும் என்னங்க உங்கள் உம்மாவுக்கு ஒரு சாரி வேண்டுற இல்லையா உங்கள் வாப்பாவுக்கு ஒரு சட்டை வண்டி கொடுப்போமே அப்படி ஒரு நாளும் இல்லாமல் திடீரென்று ஒரு பொண்ணு புருஷத்தை சொல்லிட்டா உங்கள் உம்மாவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு காட்டன் சாரி ஒன்று வண்டி கொடுத்துருவோம்மா ஐயா கல்யாணம் முடிச்சு பத்து வருஷத்தில் என் பொண்டாட்டிக்கு எங்கள் அம்மா மேலே இவ்வளோ பெரிய பாசமாக எடு வண்டியை எடுத்து அங்கே கிளம்பினால் அந்த கடையில் போட் போட்டு இருக்குது பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆடை வாங்கினால் ஒரு காட்டன் சாரி ஃப்ரீ அங்கே போய் சொல்லிக்கான் வேண்டு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆடை உங்கள் அம்மாவுக்கு சாரி ஃப்ரீ இந்த நிலமை அப்படி இல்லை நம்ம சின்ன நம்ம கை குழந்தைய கூட கடைக்கு கூட்டிக்கிட்டு போய் போட்டு பார்த்து ரெண்டு வயசு பையனையும் டே உனக்கு பிடிச்சிருக்கடா இல்லைன்னா சொல்லி மாற்றிடுவோம் அப்படி கேட்குறோம் பெத்த தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் நம்ம சொய்ஸ் பண்ணி அப்படியே தூக்கி கொண்டு போகிறோம்னா உனக்கு ஒரு சாரி அத்த ஏன் அம்மாவை கூட்டிகிட்டு போயம்மா கொட்டுடா சாரிய பிடிச்சதை எடுமா இப்படி சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரமா ஏன் சொல்லக்கூடாது சொல்ல வச்சால் ஒரு மனைவி அந்த கணவன் பொண்டாட்டியில் சந்தோஷப்படுவான் இன்னும் நாள் செய்வான் ஒரு மனைவி கணவனுக்கிட்ட உங்கள் தாய் தகப்பனுக்கு நல்லா எடுத்து கொடுங்க கூட்டிக்கிட்டு போங்க அவங்களா சாய்ஸ் பண்ணணும் நல்ல உயர்ந்த சாரியில் எடுத்து கொடுங்க எங்கள் மாமிக்கு அப்படி சொன்னால் அதுதான் அவன் புருஷனை நீ எப்போவுமே பிரியாமல் கைக்குள்ளே வச்சுக்கிறதுக்கான அடையாளம் அதே மாதிரி மனைவி எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பா அவள் கையில் காசு இல்லையே நம்ம தானே கொடுக்கணும் ஏம்மா உம்மாவை கூப்பிட்டு சாரி எடுத்து கொடு இவன் உங்கள் அப்பா வீட்டு செலவு கொடு உன் தம்பியை கொடு உன் குடும்பத்துக்கு இதை கொடு கொடுக்கும்போது அவன் மனசால் உங்களை ஏற்றுக்குவா எப்போ என் புருஷனை நான் இழக்க மாட்டேன் இவ்வளோ பெரிய மனசு கொண்ட இவருக்கு ஒரு நாள் நான் துரோகம் நினைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவன் நினைப்பா அப்போ நம்முடைய ஆடை மனைவி என்றால் ஆடைக்கு என்ன தேவை என்று பார்க்கணும் நம்முடைய ஆடை கணவன் என்றால் கணவனுக்கு என்ன தேவை என்று பார்க்கணும் பேசும்போது அந்த பேச்சு சரியாக இருக்கணும் கனவு மனைவிக்கு இடையில் உங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வேறு பிரச்சனை வெளியில் இருந்து வேணும் சில நேரம் மாமியாவுக்கும் மருமகளுக்கும் சண்டை வேணும் வந்து சட்டம் போட்டுட்டு போவா புருஷனத்தை சொல்கிற விதம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த ஆள் வருவார் அந்த ஆள் வருவார் வரும்போது அவர் வீட்டுக்கு தான் வாராரு வாசலில் வரும்போதே வாங்க அப்படியம்பா இப்போ அவன் என்ன போகிறதா போகிறான் வேறத்தானே வந்துக்கான் அப்படி சொல்லும்போதே இந்த ஆளுக்கு புரிஞ்சிடும் ஆஹா ஏதோ ஒரு பம்பு இருக்குது அப்படியே அந்த ஆள் வெறும் இந்த பொண்ணு சொல்லுவா வாங்க அப்படியம்மா என்னடி அப்போ கட்டுப்பாயிருவான் ஏற்கனவே பிரச்சனையோடு வருவான் இது வேறு டெம்பரேச்சரை ஏற்றி விட்டுருவோம் அப்போ செருப்பு கலட்டி கீழே வைக்க மாட்டேன் காலை உதறி வீசுவான் ஒன்று அங்கே இன்னொன்று இங்கே என்ன அப்படின்னு கேட்பான் உங்கள் உம்மை வந்து நாய் கத்துற மாதிரி கத்தி போட்டு போகிறான் 
உங்கள் அம்மா வந்து நாய் கத்துற மாதிரி கட்டி போட்டு போகிறா அப்போ நாய்க்குட்டி என்ன செய்யும் பாஞ்சு கட்டிக்கும் உனக்கும் மாமியாதாக இருந்தாலும் அந்த ஆளுக்கு உம்மா இல்லையா அப்போ வந்து அதை வந்து சொல்கிற விதம் சரியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் நம்மளும் பொண்டாட்டி தாயே பொண்டாட்டி தகப்பனை என்ன உங்கள் வாப்பா ரொம்ப சத்தம் போடுறாரு அடக்கி வாசிக்க சொல்லு அப்படி நம்ம சொல்லக்கூடாது என்ன இருந்தாலும் அவளுக்கு வாப்பா அவன் தப்பு செஞ்சாலும் வாப்பா இக்கிரிமார் அலி அல்லாஹ் தாலானும் இஸ்லாத்துக்கு வர்றதாக வாக்கு எடுத்துட்டாங்க இக்கிரிமார் அலி அல்லாத்த உடைய மனைவி மக்கா வெற்றியும் போது ரசூல்லா சல்லா சலம் அவர்கிட்ட களிமா சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க யார் சொல்லலாம் நான் தான் இக்கிரிமாவுடைய மனைவி இக்கிரிமான்னா அபுஜெகனுடைய மகன் என் புருஷன் இஸ்லாத்துக்கு வர்றதுக்கு நான் அவரை கூட்டிகிட்டு வரேன் அவருக்கு குல உத்தரவு பிறப்பிச்சிரு கண்டடத்தை வெட்ட சொல்லியாச்சு உனக்கு தான் ரசூல்லாவுடைய தலைக்கு பேரம் பேசினவர் அவர் அவர் மீது இருந்த அந்த தண்டனையை நீங்கள் ரத்து செஞ்சால் என் புருஷனை கூட்டிகிட்டு வாடுறேன் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் ரசூல்லா கூட்டிகிட்டு வாமான்ட்டாங்க ரசூலுல்லா சல்லா சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இக்கிரிமா வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு முன்னாடி அவர் தகப்பன் அபு ஜெயில யாரும் திட்டாதீங்கிறாங்க அபு ஜெயில திட்டாமலாம் இருக்க முடியும் என்ன இருந்தாலும் அவன் ஒரு பாவி தான் ஆனால் பிள்ளை மனசில் வாப்பாங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்குது இல்லை அந்த உணர்வை மதித்தாங்க அவர் முன்னாடி வாப்பாவை திட்டாதீங்கண்டா திட்டுறதெல்லாம் விட முடியாது அவர் முன்னாடி திட்டாதீங்க நாங்கள் என்றால் நமக்கு என்னங்க நடந்து வச்சு நம்ம புருஷன் நம்ம பொண்டாட்டியில் வாப்பா அம்மா என்னடி ரொம்ப துள்ளுறாரு அப்படி சொல்லக்கூடாது நம்ம உங்கள் வாப்பா அம்மா உங்கள் வாப்பா இப்படி பேசுகிறாரு கொஞ்சம் மரியாதையாக பேச சொல்லுமா ரொம்ப நாசுக்க சொல்லலாம் உங்கள் உம்மா வந்தாங்க ரொம்ப சத்தம் போட்டுட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப அவமானமாக போச்சு என்ன செய்கிறது வயசாகி போச்சு என்ன இருந்தாலும் உங்களுக்கு உம்மா நீங்கள் பகச்சிக்காதீங்க கொஞ்சம் புத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு பொண்டாட்டி சொன்னால் சரிடி சரிடி அவருக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன்ருவான் அப்படி இல்லாமல் வாங்க இன்றைக்கி நான் இருக்கணும் இல்லை உங்கள் உம்மா இருக்கணும் வேண்டா ரெண்டு பேருமே போங்க உங்கள் தங்கச்சி மட்டும் நீ கேட்டு வந்துடுவான் பிரச்சனை ஆகிடும் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்போ நாம் ரொம்ப ஒரு அந்த ஆடை என்கிற விஷயத்தில் எப்படியெல்லாம் நாம் நடக்கிறோமோ அந்த விஷயம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் சரியாக இருக்கணும் எனவே கணவன் மனைவி உறவு என்கிறதுல இந்த புரிந்துணர்வு அல்ல ஆடைக்கு சொன்ன உதாரணங்களை நம்ம கச்சிதமாக எடுத்து நடந்துக்கிட்டால் இன்ஷால்லா ஒரு நல்ல சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை நம்ம வாழலாம் நேரம் முடிஞ்சு போனதுனால விஷயத்தை நம்ம முடிச்சுக்கிறோம் ஆனால் இன்னும் எத்தனையோ ஆலோசனைகளும் இந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளும் இருக்கிறது நேரம் கிடைத்தால் இன்ஷா அல்லா இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் பேசலாம் உங்களுக்கு இந்த பேசின தலைப்பில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் என்னகிட்ட கேட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட கேட்குற கேள்விகளை கேட்டுக்கோங்க